guten Morgen aus dem, auf dem Weg in den Etosha Nationalpark. Heute mache ich etwas ganz Besonderes, etwas sehr Schönes. Ich habe eine, einen Game Drive gebucht und ich zeige euch, mit wem ich unterwegs bin. Hier vorne, das ist mein heutiger Safari Guide. Sein Name ist Otto und ich freue mich auf den heutigen Tag und auf das, was wir gemeinsam sehen werden. The left one is don't make any steps nearer. Mm -hmm. It's uh, the dominant one, you think? Yeah. 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 Mm -hmm. Younger, mm -hmm. then the mm -hmm. Up. I actually don't know whether there is water in this water hole. Uh, it is, it is. There is actually. Yes, I've heard it when, when I was here yesterday and the day before yesterday okay. when when the zebras and the kudus okay. went in, you can hear... The, 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 the water. Yes. It's beautiful. One in the front is the female, mm -hmm. the back one, 
follow one is the male. Hmm. You see the difference? You slightly, you can tell uh, that they really doesn't show it's the female is very smaller, but it tells a bit slightly that male has a bit large. What is, oh, chakal, oh, chakal, same yeah. way, this boy is a very small one. The rhinos are coming in closer. Beautiful. All four of them have rhinos. It's amazing to have four rhinos. Mm -hmm. I've never, never seen four rhinos before. On on the same at the same time. Yes, This is so great to hear those noises.
opening the feathers, so up to actually enjoying the other calling. Yes. I mean, they said, um, okay, uh, those are Tony Eagles. Tony Eagles, yeah. And look what's uh, what's on the ground. You can see, look in front of the tree. Ooh, yeah, the mongooses? Mongoose. The band, banded mongoose. Okay. Zebra mongoose, huh? Do you define them? Yes, I do. Very good. The left one, uh, who is lying alone, is it a male? Yeah, that's the male. But that's quite a male. young male. Yeah. They are also fan of monogamous. And they are. <coughs> yeah, you mostly find them along the road, close to the road, so that's, and they are also territorial animals. Oh, this one keeps, keeps, keeps their place, the road, yeah. that's nice. We've got a wide rhino in front of us, wide a big grazer. They, they, they have actually cut the horns off for them mm -hmm. because of the push. push. Yes. See the rhino there, but nicht, um, this is like the guard of and behind the bush, yeah, yeah, yes, it is. <laughs> so now you see that the I mean, real elephant, which is with the color, the green color, oh, that, that's the, that's normal color, it's the real elephant, and when you go back to the in Pewoto, like Nibroni, you saw the white elephants. Yes. With the mass. Yeah. This is the Yeah. Oh, that's nice. He says hello to hello. her. Hello. I'm back. <laughs> so they. See, They're going up and you see the elephant, the small ones with the age of one year. If he will be actually still been in the some few months, still in a few months with a, till he's crossing in the under under the belly of his mother. Mm -hmm. With a year, then you find him he's on the same size with the belly. Okay, right. So then you know this it's about a year old.
so it's in his best years. Yeah. <laughs> because when he's about 50 to something, you can see that uh, it's Ja, hallo zusammen. Ich bin zurück von einem wahrlich fantastischen Tag. Ähm, angefangen haben wir heute, unsere Tour ging los beim Wasserloch Ombika, äh, führte uns dann weiter an der Main Road vorbei am Wasserloch Nebrauni. Dann sind wir über Salvadora gefahren nach Riedfontein, haben dort die Unmengen von Elefanten genossen und sind dann denselben Weg wieder zurückgefahren über Okaukweju und dann habe ich das letzte Mal das von Lindquist Gate passiert. Guten Morgen hier von der C38, auf der ich mich mal wieder bewege. Heute fahre ich sie allerdings in die andere Richtung. Es hieß heute Abschied nehmen für mich von der wunderschönen Fleste Gästfarm und ich fahre jetzt die C38 Richtung Süden und werde in 60 Kilometern Ocho erreichen und ja, habe heute eine lange Tour vor mir, knapp 600 Kilometer bis zu meiner letzten Übernachtung und ich werde unterwegs immer mal wieder filmen und euch ein paar Eindrücke von der Strecke zeigen. Ja, ich befinde mich jetzt hier auf einem langen Teilstück meiner Route auf der B1 zwischen Ochivarongo und Bocahancha zu meinem Ziel heute der Awas Safari Lodge. Ich habe jetzt hier mal angehalten an der B1 an einer kleinen Hütte, die heißt The Country Hut. Und ich gucke mal, ob ich hier jetzt eine kalte Cola oder eine kalte Fanta bekommen kann. Ja, und da hinten ist die kleine Hütte. Da gehe ich jetzt mal hin. Dieses kleine Country Hut ist 50 Kilometer jetzt vor Okahancha. Und in Okahancha werde ich sowieso tanken. Und dann hole ich mir da eine kühle Coke, glaube ich. Ja. Die 
20 Kilometer geht es jetzt noch mal über eine im Moment gerade sehr schlechte D1463 Richtung dort da bis und dann bin ich schon da. Dann habe ich mein Ziel für heute erreicht und ja, es ist jetzt äh, gerade mal 14 Uhr, also gegen halb drei, kurz nach halb drei werde ich in meiner Lodge sein. Also von der Umgebung, von der Landschaft, total cool hier, richtig schön. Ähm, aber ich glaube, da habe ich... Eieieiei, das ist eine Piste hier. Ich glaube, da habe ich was Schönes für meine letzte Übernachtung für diesen Urlaub ausgesucht. Aber diese Straße... Ich nehme euch jetzt mal mit zu mir auf mein Zimmer. Das hier ist der schöne Eingangsbereich. Die Umgebung zeige ich euch dann gleich. Erstmal die Roomtour. Ich habe das Zimmer mit der Nummer 3. Schlüssel habe ich mal stecken lassen. So sieht es hier aus. Schönes großes Doppelbett. Ein Standventilator gibt es hier. Dort hinten eine Sitzgelegenheit und hier für die kältere Jahreszeit ein schöner Kamin, ein Kleiderschrank, eine Ablagemöglichkeit für den Koffer und hier gibt es Kaffee- und Teezubehör. Hier gibt es den Bad- und WC-Bereich, auf das WC geht man geradeaus zu. Hier ein Waschbereich, Waschbecken und rechts vom WC gibt es eine Dusche. Jetzt gehe ich noch mal raus mit euch und zeige euch die schöne Aussicht hier von, dieser, von diesem kleinen Terrassenbereich. Sehr schöne Aussicht mit den Bergen im Hintergrund. Ich glaube, so wie es ausschaut, kann ich es mir hier gut gehen lassen für meine letzte Nacht. Guten Morgen, ich begrüße euch hier heute an meinem Abflugtag vom schönen Gelände der Auer Safari Lodge. Die Fahrt zum internationalen Flughafen startet bei mir wieder auf der D1463. Die D1463 endet dann und führt auf die C23, auf der ich ein kleines Stück Richtung B6 fahre und auf der B6 biege ich dann rechts ab zum Flughafen. Das Ganze dauert etwas mehr als eine Stunde und ähm, ich fahre um die 50 Kilometer. Thank you. 